Assalamu alaikum, po të akohemi sërish edhe këtë mbrëmje për të biseduar me hojën tonë të ndëruar e nësë Goga. Sonë të 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 flasim për Muhammedin a.s. se si i është qasur i njërantëve dhe mëkatarve. Dje se Muhammedin a.s. ka qeni më shirëshëm gjithmonë dhe kjo proces dhe kjo dukuri ka vazhduar edhe ndaj kësaj kategorie. E për më gjithësish të të flasim me hojën tonë dhe cilit i dëshiroj mirësë ardhja. Hojë mirësë këni ardhër. Mirësë u gjithëm, i falem derit. Po që cilat janë shenjat apo kriteret kryesore të manifestimit të mëshirës Muhammed a.s. dhe kësa kategoria? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, falenderimet i takojnë Allahot fuqiplot, salavat edhe salami i dërgojmë me të dashurit tonë Muhammed a.s. Me lejoni në fillim që përshëndes ju edhe shi që usit tuaj. Në fakt, para se të fillaj të flasim për këtë tem në këtë emision sonte, unë dëshiroj t'ju falendroj juve dhe gjithë stafin t'uaj nga se kjo emision me këtë emision ne e përmbyllim këtë cikel të këtyre emisioneve në këtë rukëtim tonin që gjitha këto javë jim mundu që të shpalosim metodologjin e komunikimit të të dërguari tonë sallallahu alaj salem në përgjësi me të gjithë e pastaj duke u mundu me theks të veçan të analizojmë grupet të caktuara dhe kategorit të caktuara të shoqëris dhe komunikimin dhe kujdesin e të dërguarit ton a.s. për balë këtyre grupeve apo këtyre kategorive. Një kategori veçant e që i dërguar ju në s.a.s. ka pas një qasje dhe ka pas një kujdesë të veçant, janë ata të cilët ishin të padishem, ishin ignorant, si dhe me katarët. Do të ndalemi tek pjesa e par, tek ata të cilët ishin ignorant. Fjellemisht, duat të bëj një sëqarim për shqyqusit tuaj, kush është për qëllim kur ne themi ignorantët, apo të pa diturit? E, Kur themi, dhe më thonë, neve përna interesan nocioni ignorant nga kënd vështrimi i Kur'anit familjarë dhe mësimet profetiket Muhammed a.s. Dhe më thonë, kush janë ignorantet të cilët i përmend Kur'ani dhe i dërguari Allahot s.a.s. Kur themi ignorantet, jo gjithë dhe herë këtu kemi përcilim ata cilët janë të padishem apo kanë munges të informacionit për një qashtje të caktuar, apo përshka këtë një veprimi të pahishem që mund të del, apo mund të boran nga ignoranti. Në thotë, tuk kemi për qëllim, nëse mujt them, dy grupimeve të njerëzve. Një grupim janë ata cilët janë të pa informum sa duhet, dhe kanë munges të informacionit dhe të dijes, dhe ata duhet të vedisohen. Ndërsa, një grup tjetër janë ata cilët nuk o që kanë munges të informacionit, kanë informata dhe kanë dije për vepra dhe gjerat e caktuara, mirë po ja që ata kanë një mentalitet ignorant për kunder një horive dhe informatave që ata kanë se nuk duhet të silemi kështu, nuk duhet të bëjmë këtë vepra e kështu e kështu, ata vendosin dhe përzjedhin mentalitetin ignorant dhe të mos veprojnë konform informatave dhe konform diturisë që ata e kanë. Ata njërë të mëhojnë, po? Nga se për shamull, në edhe nga jetë, ajo në përdiqme, e dim, se për shamull, për shumë dhe prime jo korekte, apo për shumë pun të liga, shumë njërës i din që ato janë pun të liga. Ma dje ata edhe i kualifikojnë si të atila. Mirë po ja që janë të zhytur në ato vepra. Pra ndaj, dhe më thonë, e kemi fjallën që në fillim të adim se kusho kjë tarkë, kënd po e targetojmë, kusho kjë grup i ignorantve që ne po dëshirojmë të shpalosim që asin dhe kujdesin e pejgamberi tonë sallallahu alaj sallam, ka shikë saj kategorija. 
Qështja tjetër është se është më rëndësit për mendim se i dërguar ju në sallallahu alaihi wasallam karshi i njërandve, gjahilave, është silë edhe me butësi, edhe me urëtësi, po ka qenë edhe i më shëshëm. është shumë më rëndësi këta njërës dhe më thonë të trajtohen dhe qasja ju në tjetë mbi këto premisa. Në të të jemi të urëtës, karshi të rëtë, të jemi të butë, të jemi të matur me ta, si dhe të mashirojmë. Këta kanë nevoj të mashirohen. Si kur një fëmi i vogël, i cili nga pa dhja, bën edhe veprimet pa hishme, ne gjithë dëherë e mashirojmë. Nga se themi, është fëmi. Nuk din. Nga pa dhja, po i bën këto veprimet të pa hishme. Këto si ilje vinë nga kë fëmi, nga se kë nuk din. Kë nuk din të i analizoj, kë nuk din të i logikoj, kë nuk din të të din se pëse e bëri këtë veprim. Pra ndaj edhe i njërantët dhe të padishmit, kanë nevoj që ne ti trajtoj me mëshirë. Nga se kështu i trajton të i dërguar i unë sallallahu alaihi wasallam, duke mosu të regu i ashtë për me ta, duke mosu të regu i vrasht me ta, duke mosu të regu i dhonë shëmë asë njëherë. Sigurisht të njëtën gjo dhe të njëtën kujdes dhe të njëtën qasje, pejgamira alë sato sam, ka pas edhe me gjunahqarët me mekatarët, për cilët do të flasim pak ma vonë. Ndërsa nëse ndale me tani të këpytja e juaj konkrete, me i përmen disa prej atyre kriterëve, apo disa prej shenjave kryesore, të cilat shenja dhe kritere shpërfaqin dhe manifestojnë më shiren e Muhammedit alë sallam, kujdesin e ti, dhe mshurin e ti, karshi i njërandve dhe gjahilave, atëherë do të përmendim disa kritere. Si kur thamë më herët, kriteri par është se i dërguar i Allahot alë sam ka qenë i but më ta. Ka qenë plot një mësi, i njëm më ta, i motor, plot dhe mshuri, dhe nuk i ka trajtu me ashpërsi. Nuk osil mënyrë të ashpër, nuk osil mënyrë të vrasht me ta. A një pëse ndashta ndo një herë, ata e kanë të pru, dhe nga ta kanë dalë veprimet pahishme. Mirë po i dërguarja Allah, është mundu të tërkohën me e menagju dhe raporti i ti, me këtë kategorit njerëzve, të padishmit dhe njërantet, tjetë një raport gjithmon i cili shoqrohet me urëtsi, me bëtsi, me dashuri, me dhëmshari. Si s'ka qenë me gjithë? Do më thonë si ka qenë, po me këta pegame e sam ka pas një qasje të veçant. Me lejani të marë, co shembuj që do të nga shërbejnë si ilustrime praktike në këtë sferë. Shembullin e parë, dhe shrejt të marë shembullin të se në transmiton Enesi radiallahu, dhe këtë shembull është i njëhor për gjithë dhe shiqusit tuaj, kur Enesi thot, ishim një dit me të dërguar i në tonë sallallahu alaihi sallam në gjaminë e ti në Medine. Thot dhe pejgameri ishte në mesi në tonë duke në mësu fenë, duke në mësu rëth gjerave të fesë, thot dhe në befasi hynë një njëri, i cili ishte beduen, ishte nëmatë, dhe më falli, pardon nga ju dhe shiqusit tuaj, thot kënë njëri fillon të orinan në gjami, në prezencën tonë. Thot dhe në ato momente, fëzë gjera hunë nësu, thot dhe kur njerëzit e panë këtë veprim, subhanallah, këtë veprim i këtil edhe në rrug të rriton e lera mo në gjami apo në një shtepi për shtepive të zotit apo në një objekt kulti se kjo veprim edhe po të ishte në kishë edhe po të ishte në sinë e po është i pa pranushëm absolut fëza gjera hunë nësu fillun njerëzit me aragu dhe më thonë u irituan të i mase fënaha humun me biju alejsa kur fillun njerëzit të ragojnë ashtë për u iritun për gamberi, kërkoj për tjore që të ndalojn, a ndaloni, që të zoni, dëuhu, dhe lerin dhe leta kryn, leta bën punën e vetë, masi erë puna deri këtu, leta kryn punën e vetë, kënë njëri pasi e përfundaj, punën e ti, erë dhe o afrute i dërguari Allah, sa asë lëm. Për nga mërë nësa me njëre, nga të pranishmet, kërkoj që të ngritet në dokush, të mërë një kofë me uj, dhe të hudhë ujin në bi atë vend, ku kjo njëri kishtë urinu. Shqeqo, si e trajtoj për gamere sam dhe si me qëfar kujdesi ju qasë këti njeriut, pra ndaj, kjo shambu, duhet të nga shërben si një yrnek 
që në momentet caktu me kur ne balafaqomin me veprimet pa hishme që ato veprimet dalin nga njerëzit që janë ignorant, nga njerëzit që janë të pa dishem. Atere ne do të mundohemi me butësi, me maturin maksimale, me urëtësi, kjo qasemi, dhe të provojmë edhe të amenagjojmë urëtësisht këtë citatë pa hishme, po një kosisht edhe qasja jonë karshik të njëriut, tjetë po ashtu një qasje e urë dhe një qasje me plot me shirë, ku ne nuk do të provojmë të shkaktojmë skandal, mas këti skandali, që ka ardhë këj skandal për këti njëriut i njërantë. Dëshërëjt për me endi edhe një shambull tjetër nga historia islame, nga se shambullit e këtil që neve do të nga shërbejnë në këtë aspekt janë të shumët dhe janë të ndryshëm. Kjo është një shambull që i takon një aspekti tjetër, të shambullin e transmiton vetë akteri kësa i njërje. Kjo ka qenë akteri kësa i njërje, emrën e ka pas Muawja i bërë hakem e sulemi. Kjo Muawja, Muawja i bërë hakem e sulemi, thot kam qenë i rinë e islamë. Rishta s'ka më qenë, sa po kam hynë fejnë islama, thot dhe shkova dhe me e falë namazin në gjami në Medinë me pegamere dhe muslimanët. Thot dhe duke e falur namazin, thot njeri u i cili ishte në krahon tim, të rështuar në safa, tha të shtiti, i ka ardhë me tesh, tha dhe unë në namaz nuk e dhja se nuk lejot të flasim, tha unë në namaz i thash Allah të më shiroft, jërhamu kalla. Tha në ato momente, kuptova se unë kam ba një veprim jotë matur. Thot, nga se njerëzit që ishin për atë me e në namaz, si kur filuan me sytë e tyre të mëhan. Edhe pse këta, do më thonë, ne edhim se kur jemi në namaz, i kemi te i mase të limituara veprimet tona. I kemi të kufizume. Mirë, po kjo e ka kuptu në namaz nga reagimi i tyre, nga pami e tyre, nga sytë e tyre, ka kuptu se kjo ka bo një veprim jëtë pranushë, nga se nuk e dinte, ishte i pa informu, vazhdojmë tutje, thëtë Moavia, radhi Allah anhu, kur ka përfundu në mazi, thëtë ju kom thonë njerëzve, ma shë e nuk kom të nëzuru në i leje, që është me ju, pëse krejtë u këthyt ka unë, që ka bona, cilë jo fa i im, thëtë atëhere, thëtë në ato momente, thot mu ka drejtu për nga meri mas namazit, fëllëm ma salla rasulli lehi sa la sallam bi e bi, huwa wa ummi, thot kore përfundaj namazin për nga meri, thot fliov shananën dhe babën tim për të, mu bovshin për të mi kurban për të, thot fa wallahi ma kaharani, wala darabani, wala shatamani, thot pasha Allahun për ju beton, asë nuk me fyti, asë nuk me shajti, asë nuk me qortaj, asë nuk me ofendaj, thëtë dheri sa njerëzit me sytë të ragun, ashpër, thëtë mirë po, pega mirë, a e satu selam, dhe më thonë, e po ati këtë kujdes dhe këtë mëshirë dhe këtë qasje me plëtë urëtësi, ndaj me e imam në vëviju, rahimëhullah, në këtë nxarje, ka bë një koment, dhe thëtë, këtu thëtë, e kuptojmë dhe mësojmë moralin e lartë dhe edukatën e lartë të pejgamberi tonë alaj sëtë o sëllam, si dhe një kësisht mësojmë butësin dhe dhëmshurin e madhe të pejgamberi të asam me ignorantin. Dhe më thonë pejgamberi të asam, për asë një moment nuk ka dasht me anashkalu statusin e këti njeriu për këtë veprim momental që ka bërë. Për momentin, statusin e këti njeriu të ishte këtë njeri kështë vepru pa dje ishte ignorant karshi këti veprimi që kështë e bo. Dhe përandaj për nga mire e samë, e mori në konsiderat, nga se kjo folje në namaz. Apo aj personi tjetër që kështë e bo një veprime dhe ma, ma iritus. Për nga mire e samë, në gjithë do moment, nuk e kalon anash konsideratën e ti. Mirë po, me konsideratën ma të madhe, o mundu me i kuptu prej këti aspekti, se këta e në padishëm, për ndryshe, këta nuk do të vepronin në këtë gjendje dhe në këtë form, si kur ata të dinin se nuk vepronë veprimet e tila. Po, hoqë në termin ignorant, a hinë këtu edhe muslimanët edhe jo muslimanët? Sigurisht. Po. Kjo, do më thonë, kjo, kjo, do më thonë, pëse njëri unë në një moment të caktum, mund të bënë një veprim të pahishëm, kjo i bje dhe këve premi pahishëm e ka plan, si aji cilja musliman, si aji cilja është jo musliman. Ma ndje në kemi rastin, tani ma kujtova një rast, 
në konët të dërguari tonë sallallahu alaihi sallam, e bodharri ishte një prej shokve të afert për i gamirë dhe ishte një personalitet i lartë. Mirë po, një dit e bodharri bëri një veprim të pahishëm dhe për një moment e ofendoj Bilalin, radialan. Bilalin ishte një shok tjetër e për i gamirë, e cili ishte nga Abisinia, ishte i zi, në gjyra ti ishte e zezë. Dhe në një moment e bodharri e ofendoj dhe i tha i ebna Sauda, tha oj biri zezakës. Në më dhonë diskriminim, racor, atëherë kur dëgjoj pejgamber al-Islam për këtë fyrje, pejgamber al-Islam ju drejtu e bodharrit dhe i tha, inë në kamëru unë fikë lë gjahilie, tha po më vjenë keqë, ende nuk ke arit mu liru prej mentalitetit të njëronësës. Me këtë veprim që ti, me këtë kualifikim që ti i bërë, mi këtë tënë, ti sa po të regove një pjesë të mentalitetit i njërantë. Atëherë, e bodhari reflektoj të i masë, dhe tha, unë tha, nuk do të, tha, unë konsideraj, se unë nuk do të shfajsuhëm nga kjo fyrje që i abona këti njëriut, deri sa, tha, u shtre për tokë, tha dhe, letë ma, letë ma qëtë, letë avendos këmbën e ti në biftyrën time. Publikisht. Jo vëtëm që a i nditi keqë ardhje. Mirë po tha, unë nuk konsideraj që jam shfajsu. Unë e bora një fajt, ka është malë. E ofendova. Që të shfajsohëm, unë po kërkoj nga Bilali, vlau im, miku im, që të vepran kështu. Do thonë të pega mbira në samë, e kualifikoj këtë veprim të pahishem si një mentalitet ignorant. A vepraj kështu Bilali? Ashtu vepraj, mirë po, ashtu vepraj e bodharri, mirë po Bilali nuk ra dheri në të gjenje. Bilali e pranoj, do me thonë, e pranoj, atë keqë ardhje, dhe me kash, do me thonë, Bilali e te i kaloj, nga se, do me thonë, gjithë njëri në një moment caktu, mund të bje në gratsken e këti mentaliteti, mentalitetit ignorant, mirë po, bukëri është që ne, sa po të kuptojmë që kemi bo një veprim të pahishëm, dhe një sjelë jo korekte, do të korektojmë vetë vetë. Si është të qasja, Muhammed e Islam, kur i mësant e ignorantët për diska? Për në një gjithë caktuar? I dërguari Allah, do më dhonë, ne e kuptu më mas parti qasin e ti karshi sjeljeve jo të hishme, karshi atyre veprimeve jo korekte. Të cilat, pega mërë sa me konsideratën matë lartën, i me në gjante me dhëmë pëshuri, me kujdes, me dashuri, me maturi. Mirë po, nuk mjafton të qasja e ti nuk ndale i vetëm këtu. I dërguari Allah, sa dhe sen, ishte shumë i interesuar që një kosisht edhe ti vetë disaj, ti mesaj. Po ndalim të dy rastet, po i marim të dyja rastet të analizojmë e kuptum se si i menagjaj ato provokime, se si u iritua njerëzit dhe si... Mirë po tani, kam beta e pjesa tjetër, si i mesaj pega mera e samë këta njerëz, personin e parë i cili urinaj, dhe personin të parë pega mera e satë vëslam i tha, inë në hadhi hilë mesajit la të slihu li shëjin min hadhe. Tha, o indirum, tha gjamit, nuk janë të destinuara për këtë veprim që ti sa po e bërë. Gjamit nuk janë vende që të kryet urina. Gjamit janë objekte ku në të adhurot Allah, përmendat, do më thonë, shiqo, pega mere sam, e menajaj situatën, po tani po përfitojnë nga rasti me vedisu, me i tërgu se heren tjetër, kjo veprim, i po hishëm nuk du të të ndodhë. Ti në nështëta nuk e këtë dit, mirë po ja, unë po përfitojnë nga rasti, edhe po është vëtëzaj rasin po të vetë disaj. Edhe Muavijes, i cili folin e namaz, i tha, tha, o Muavije, namazi është një ritual ku ne adhurojmë Allahun, duke ledzu Kur'an, duke e lartësuatet, duke thënë lutjet. Në gjatë namazet dhe gjatë ritualet, nuk lejot të flasim nga jeta e kësaj bote. Nuk lejot të flasim gjëra të dunjas. Në të thotë, ti e bërë një, e bërë një gabim, nga pa dhja, mirë po tani unë ty po të mësaj, dhe po kërkoj që, po insistoj që ti të vetë disohër, që të mësë e përsërit gabimin. A të 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 Po, do më thonë njërë dikesht, nuk kemi, do më thonë nga regullat fetare, nuk, do më thonë, nuk, 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 se shkërkoha ti ashtë namazit të temi. Po, nuk është e pelqime dhe nuk e preferume që në gjatë namazit të themi një gjë të tjilë, nga se ajo preferohet kur jemi jashtë namazit. Ajo që ka është më rëndësi, armen, është që ne të reflektojmë që ne, do më thonë, tani morem dy mësime të rëndësishme, e para, që në momente kur ne balëfaqohemi me kemi të durimtar, kemi të bud dhe të urt. Duke 
shprej konsideratën maksimale nga ndaj këti njeriu i cili po e vepron këtë veprim nga se spodin. Êshtë i padishëm, është i njëran. Mësimi dytë, njerëzit e tilë duhet të vetë dison dhe duhet të mësohen. Nga se ne nuk i kemi kry punën tonë, nësa ata i lejojmë, ata të vazhdojnë prapë në padijen e tyre. Nga se është mision dhe të tyre jona, të a mësojmë të miren. Po, po gjëtë, do të vazhdojmë bisetën tonë në pjesën e dyta e misionet. Të do shumë të lishikua, të vazhdojnë të qëndroni me ne, do të akojmë i pas pak. Të dashur shikua se vazhdojmë të jemi këtë në studion tonë me hoxën tonë të dashur. Hoqë për kundër shambe që i more më herët. Ma me dajë sëra ma e është që tonë të këta njerës dhe të të një randët. Kur ata veproni diqka të pahishme? Po, faktikisht ne edhe në shambuj të kalum që përmendëm aty shiet dhe më thonë konsiderata dhe kur pejgamere sa më provon të me i arsitu ato veprimet pahishme për shkak të pa dijes e tyre. Po, jo vëtëm që i dërguari Allahot kishtë e konsiderant dhe provon të me i arsitu dhe me i mirë kuptu. Mirë për dhe i falte. Edhe në momente kur dhe në thonë ka ardhë dirin atë mas që është të pru pejgamere sa më dhe më thonë ka të i kalu. Gjithmon, i ka fal dhe i ka anashkalu në kuptimin e asaj që nuk ka kërku që të mirët me ta dhe si kur është bo, si kur nuk ka bisedua, po nuk ka dëgjua, po nuk e ka po atë veprim të pahishëm. Dhe shërejt ba një shambu, në mesin e këtu në shumë shambujve, është një shambu interesant, kër i dërguari Allahot, me disa prej shokve të ti, kalojnë pranë cava rezave dhe pran një vari shohin një grua e cila ishte ullur pran një vari në ato vareza dhe qante me zëtë lartë dhe jo vëtëm që qante me zëtë lartë mirë po ishte te i mase e pikluar dhe e mërzitur pran ati vari dhe i dërguar një lot kure po atë gjendje të rondë emocionale tasaj gruje, tasaj zonje pega meri sallallare sallam undal dhe provoj me e këshilu dhe kërkoj presaj që e të të rëguat dërimtare, dhe bën sabër. Faradet alihi bima la elik. Kjo grua ishte në gjendje të rondë emocionale dhe ja këthau për i gamberit sa fjallë të pahishme. Duke mos e ditur kjo grua se ishte kjo përsan i cili kërkoj që ta mërë vetën, kërkoj ta ta kontroloj emocionin, dhimbjen, ajo i foli disa fjallë të pahishme. Si kur me thonë, shi që e ti punën tonë dhe, në kur njëri u është në tension. Pegamera a.s. kura po sa e të ndosër ishte ajo grua, pegamberi e la, e liroj, prap shprej i konsidrata dhe nuk e zgjati. Pas një kohë, Ajo gru e kështë kuptu se kë njëri i cili kështë kërku për i saj që të të rëgot dërimtar ishte pega mbira e sa. Dhe ajo vendosi dhe erdh me i kërku falje dhe mu arsitu të pega mbira e sa. Se nuk e kam dit dhe kam qenë, nga se aj njëri pranari ati vari ishte djali saj. Pega mbira e sa më kur erdhi ajo mu arsitu dhe me kërku falje të pega mbira për ato fjallë të pahishme, udhraha adharaha wa sa mahaha wa lam ju atibha pegamber a.s. e arsitaj e fali dhe as që e qërtaj fare për kundre ne e se du të raganim se kam dashur të ndimoj e qëtë pegamber a.s. provaj me i thona saj që kjo kyve prim është gabim ti je edhe duke e mundu vetën po edhe një besimtar apo një besimtare e dejnë du të të përmbledhë vetën, du të të përmbahët, du të 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 rëgohet dërimtar. Mirë po ja që ajo grua ishte e të ndosur dhe kishte dhimbje për djallin e saj. Mirë po pega mire e sa a.s. e te i kalaj, i ben hajjiri rahimahullah, kërë përmend këtë nxarje bën një koment, thot, këtu shihet, 
modestia dhe thishtësia e lartë të pegamenta, sa, sa modest, për kunder që ishte burë shteti, po. pastaj këtu shiet edhe urcia dhe bucia pegamerit me ignorantin. Nga se kjo grua në këtë moment, ishte e pa dishme. Kishtë ara në presionin e emocionit, po. dhimbjes, nuk e din të kusho kënjeri i cili po kërkon prej saj që të përmbohat, po. mirë po prap pegamere, sa, e, e shprehi, dhe më thonë, dhe mëshurin e ti, dhe e te i kaloj, dhe e pranoj, dhe të thot, pranoj, e pranoj me zemër gjërësi, këtë veprim të pahishëm nga kjo grua, nga se pegamer nuk e kështë e borgjë ato fjallë të ronda. Nuk e kështë e borgjë, mirë po e te i kaloj pegamere, sa. Mirë po në raport me gjuna qarë, ndoshta me kategorinë e njerëzve cilët e dinë se është gjuna dhe e projnë gjuna, se është jelë, po, të ne kemi këtë pjesën e dytë, dhe më thonë, qasja e të dërguarit tonë, së rrallë e sëllem, raporti i ti me katarët, apo me gjuna qarët, edhe pse kjo është një tem që ndoshta meriton të trajtohet një emision të veçant, ndoshta dhe me shumë emisione, mirë po ne kemi përqëllën që të hudim pakës dritë, që të koptojmë, dhe në thotë, konsideratën dhe kujdesin dhe qasin e pejgamberit, edhe përbalë kësaj kategorije, si kurse janë, dhe më thonë, atat cëllet të shkelin dispozitat e kriusit dhe janë në gjunë aqarë. Qështja e parë, pejgamberit, a e thamë, ka qenë i kujdeshëm dhe në radhë të parë, pejgamberit është për kujdesh që të atërhek vrejtjen njerëzve që të mos bojnë me katë. Në thonë, është kujdesh që ti sugjeraj, që ti këshilaj, që të mos bojnë gjyna dhe të mos binë në gjyna, hë? është interesant një hadith shumë i bukur, Allahu e këbër. Thëtë pejga me e samë, thëtë, shembuli im dhe shembuli i umetit tim, popullit tim, është thëtë si kurse shembuli i një njeriut i cili ka ndez një zjarë të madhë, ndërsa në të njëtën ko, insektet, rezikon nga kjo zjarë dhe kjo njeri provon me i rujt dhe me i mbrojt ato insekte që të mos i djeg zjari. Dhe në të thotë, a i njeri u i cili provon me i mbrojt insekte të mos digjen në zjarë, është pega me i resalat. Me këshilat e ti, me thirjen e ti, insekte edhe mund të shkojnë në zjarë nga padia, mund të viktimizohen. Mirë po pega me i resalat, a i njeri vazhdimisht thëtë fa ene e hedhën bi hujqësikum, thëtë unë jama i cili dhëtë pëmondohëm që t'ju mbroj juve, që të mos birin në zjarin e gjehnemin. Dhe më thonë, kjo rast, një shavull, thëtë o entëm të kahimune fihi, thëtë ju po insistani me shkune të, thëtë nërsa onë po bëj për pikje që t'ju mbroj, t'ju përandaloj që të mos shkone në zjarë. Dhe thëtë, zhytja në gjunohë, shkelja dispozitave të Allahot, kundërshtimi këtyre mësimeve është në fakt hudhi në zjarë. Thirja dhe mësimet të cilat neve nëj ofron dhe nëj ka kumtu për nga mërë samë, në fakt janë përpjekja ati për me nëmbrojt neve për mos më hudhë në zjarë. Ibn Hajjeri, rahima Allah, duke e bo, komentin këti aditi, thëtë këtu shihet dhe mëpshuria, mëshira, dhe kujdesi i madhi për nga mërë samë dhe konsiderata ati e lartë që ta shpëtoj umetin e ti në këtë botë dhe në botën tjetër prej zjarit të gjahnimin. Po ashtu edhe imamu në vëjë rahimu Allah, një kapitull të regon në nëhijën e këtë aditit, të regon kujdesin e për nga mërit sallallahu sallallahu sallam për umetin e ti. Po ashtu një moment tjetër, kushijet kujdesi dhe konsiderata për nga mërit për bolë gjyna qarve, është se për nga mërit e sam e ka rezervu lutjen e ti në ahiret, që lutja e ti tjetë ndërmjetësim dhe shëfat për me katarët. Dhe në thotë gjithë pegamer të Allahot e kanë shfridzu lutjen e tëre në jetën e kësaj bote, pegameri ka kërku nga Allahot fëqiplot mirë koptim, që lutja e ti të rezervot nesër në ditën e gjykimit, në ditën e logaris, ku njerëzit të rezikuon jashtë zakonisht shumë nga zjarë i gjenimit, që pegameri lutjen e ti ta shfridzoj, ta konvertoj në ndërmjetësim për me katarët dhe gjyna qarët nesër në ditën e gjykimit. Po ashtu konsiderata dhe kujdesi i lartë e pegamerit për gjyna qarët, shiet kur pegamerit e sam në vazhdimësi ka inkuraju dhe ka nëzit që gjyna qarët të drejtohen ka pendimi dhe këthimi të në drejta laut. Ma dje pegamerit ka inkuraju dhe ka provu vazhdimisht të vedisaj dhe të informoj gjyna qarët se dera e pendimit për ta të kala është e hapur. është dherë e hapur, dherë i sa ata 
e kanë shpirtin në trupin e tëre, dhe risa thonë nuk, nuk ndatë shpirti për i trupit, dhe risa e në gjallë, për nga meri ka përvu, ti inkura janë, ti nëzit, ti trimnoj, se po. kjo dhere pendimit dhe këthimit tonë të galaur, dhere hapur, si kur shumë herë për nga meri thonë të, me plot inkurajim dhe nëzitje, ja i hënë nësu tubu ilë Allah, o ju njerës, pëndohoni të kallau, këthoni të kallau, fe inni e tubu fihi, fe inni e tubu filjomi wa lejla mi amarra, se unë brenda ditës dhe natës, pëndohëm të kallau dhe kërkoj falje një qinharë në ditë. Po, në mund, për nga me e samë, është mundu duke e silë yrnek vetë vetën e ti që të shërbej kjo që të inkurajuhon. është edhe, kam për shtypjen se jemi në fund të emisionit, është interesant me përmend edhe një element. Nga konsiderata e lartë të për nga me e tali samë dhe kujdesi i ti i madhë dhe më shira e ti e madhë për gjunasharët, që ata të mos vazhdojnë mo në gjinahë, që ata të pëndonë, është interesant e një element me shpërfaq, pegameri Allahot sallallahu alaihi sallam, gjithmon ju ka shmang atyre momenteve, kur aj është detyru me i respektu dispozitat fetare, karshi gjynaqarve. Që përshon kam që ndërime, të bërë? Po, nëse dhe më thonë kemi full për kodin penal. Po, po. Nësë të amështë kodin penal. Po. Dhe nëse gjynaqart janë zhytë në gjynahë, dhe më bës ati akti kërkuan që të respektuan dispozitet fetare, pega mera e samë, është mundu mi u shman këtu nësë ato dalë. Kemi dy raste. Ka shumë raste, po në dy po du me i vequ. E para ka një njëri të pega mera e samë dhe i ka thonë, ja rasur Allah, me vje keq i jam zhyt në kurvri. Pega mera e samë ka thonë, ndashta nuk je zhyt në kurvri. A i ka këmë ngullë. Thot, po ndashta nuk ka, nuk ka, ndashta, nuk ka qenë aj akti i fundit që ti je zhytë në kurni. Thëtë në ashta, keni shkëmby ndë një prekje, keni shkëmby ndë një puthje, dhe më dhëmë pega me e samë, aj ka këm ngullë, se ka qenë i sinqert. Apo e kemi dhe rastin tjetër, ajo gruja prej fisit gami di, e cila, pardon, thëtë, unë kam metë shtatë zane, nga se në mënyrë ilegale, dhe nuk kam qenë e martume. Pega me e samë ka thonë në regull, largohu, ajo prapë ka orë ka këmë ngullë, pega mërë sa më ka onë mirë, kur të lindë, dhe më dhonë pega mërë sa më të gjithë, është rasti njërë, në gjitha situatat pega mërë sa më ka dash që të mbizotroj ajo ana e mëshirës, konsiderata e ti dhe kujdesi për gjuna qarët që ata të më zvazhdojnë rrugën e gjinaot, po të filloj një kapitull 3, dhe të pëndohen të ka Allah subhanahu wa ta'ala, dhe ju ka shmang këti kapitulli, që ajtë dhe më dhonë të manifestoj dispozita tjuri dike, fetare, karshia tjure, mirë po gjithmon e ka e ka propozu dhe e ka preferu pendimin dhe këthimin të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Armend, në fund nuk në ngelet, azë tjetër, vetëm që unë t'ju falendrë juve, stafin tuaj, gjithë shqyqusit tuaj, dhe t'lusim Allahu ndullë gjiral që për këto për këtë rukëtim, për këta muaj dhe këto javë, që zbashku kemi qenë, insha Allahu ta'ala, kemi shpalos diqka nga komunikimi i ndritur dhe i art i të dërguar i tonë sallallahu alaihi sallam me shpres që ne gjithë kemi reflektu dhe do të reflektojmë dhe kemi përfitu dhe do të nga ndihman dhe do të nga shërben kjo metodologi dhe kjo komunikim i art i të dërguar i tonë sallallahu alaihi sallam me të tjerë dhe ne do të kemi yrnek dhe shëmbëltyr ne jetën tonë insha Allah të ala Po është të dhe ne hozë kishim nderën dhe duan të falimderojnë për kohën, për kontributin, për gjatë të tyre emisioneve që edhe. Ju falimderë të dhejua. Në dëqash. Të tashë shikuës, kështu ardhëm e dhe të fundi e këti emisioni, mi po dhe këti edicioni, këti ciklit e emisioneve të cilën u mundua me ozën tonë të cilën sa më shumë shumë bëjt duke shpresuar që ne të zbatojmë ato. Shpresojnë të takojmë në emisionet të tjera. Esalamu alikum.